Hello everyone. Next, problems related to most economical trapezoidal section. Now, we will see the model models. So, in the models, we will see the models. First one, April, we will see the question in the question. April, May 2017. So, the university question. A trapezoidal channel section having a cross-sectional area A. Area what a value A1. Okay. Wetted perimeter P1. Amba A P no chikung A1 P1 no kutrigan. Manning score efficient N and laid at a slope of S. Base width B carries a set in discharge Q1. Reta Ida Idala Kavara discharge Q1. At a depth of flow equal to D. Number Y in use panitolia. Inga D in kutrigan. So number DA use panicla. Y kubala. Right. This is the normal conditions. To increase the discharge, that is most economical. Base width vandhu, the base width of the channel is widened by x. And the uh, trapezoidal section la b irkunliya, base a. The base is x distance increase. That is widened by x. Okay? Keep all other parameters wizard. Yes, d. Now, keep all other parameters, area, perimeter, all that change. Okay, wa? Next, we mentioned the same argument. S is side wet slope, D depth of flow, side slope. Ye. Again, mentioned okay. And N are the same. Chari, N is the Manning's coefficient. Q2 is the new discharge. That is the same as we maintain. We will get the discharge Q2. Okay. So, we will prove this. Q2 by Q1 whole cube into 1 plus x divided by P1 whole square equal to 1 plus x divided by A1 power 5. Okay. In the condition, prove this. We will prove this. First, we will find a1 a2 value. A1 a2 value. Area 1. Area 1 equal to b1 plus n. This is b1 and d1. So, we will find a1 plus n 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 plus 2d square root of n square plus 1. This is the area perimeter. Discharge formula using Manning's constant. Discharge q equal to area into velocity. Area value is the problem. n value 1 by n. r power 2 by 3. s power 1 by 2. Right? So, in the formula, we substitute. We substitute. In the area, we have power 2 by 3. This is already 1. So, 1 is 1 plus 2 by 3. 2 by 3 is the same. 3 cross multiply 1 into 3 is 3 plus 2 is 5. So, the area is 5 by 3. Divided by perimeter is 2 by 3. Into slope is 1 by 2. So, this is the discharge formula. This is q1 area 1 by p1. So, Q2 is the area 2 by P2. So, N and S are the same. So, this is the same. So, this is the same. So, this is the same. Okay. So, the area 2 is the formula. Area 2 is the same. Area 2 is the same. The breadth of x is the x times of widening. Breadth of the formula B plus NT. The breadth of the formula is the same. So, the extent of the formula is the same. So, the extent of the formula is the same. So, B plus X into ND into D. Now, we will do X and D. So, X is D. We will do B plus ND bracket of D. X is D. This is the same to A1. A1 value B plus ND into D. So, area 2 equal to A1 plus XD. Okay. Add the perimeter 2 to this mother in our formulate. P2 वड़ फार्मला पाथिंगना, B वड़ वैली B प्लस X आमारीडो, remaining अधे सेम था, ना एना पणिकना, X तनिया एड़ते रिदिटे, मीदी B प्लस 2ED, square root of N square plus 1 ने, 
இது அகெயின் பி ஒன்னோட வேல்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆகுது இது பி டூவோட வேல்யூ ரைட்டா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் தேவைப்படுறப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது q2 டூ பை கியூ ஒன் தான் நாட் கியூ ஒன் பை கியூ டூ அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் டூ டிவைட் பை ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கியூ டூ டிவைட் பை கியூ ஒன் தான் கேட்டிருக்கான் அதனால் அப்படி டி டிவைட் பண்ணுறேன் கியூ டூ பை கியூ ஒன் கியூ டூவோட ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கிறோம் கியூ ஒன்னோட ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் எஸ் பை ஒன் டூ எஸ் பை ஒன் டூ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ஏரியா டூ பை பி டூ அதோட வேல்யூஸ் ரிமைனிங் டிவைடில் இருக்க வேல்யூ இப்போ இது டிவைடில் இருக்குது இல்லைங்களா இதை மல்டிப்ளையாக மாற்றினா என்ன பண்ணலாம் இன்வர்ஸாக போட்டுக்கலாமா ஸோ பி ஒன்னோட வேல்யூ மேலே வந்துடும் ஏ ஒன்னோட வேல்யூ கீழே வந்துடும் அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஏரியா டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ இந்த மேலே இருக்க போர்ஷன் அப்படியே எழுதிட்டு இதை மட்டும் இன்வர்ஸாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இப்போது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆமாம் சார் இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது முன்னாடி ஏரியா ஒன்னெலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஏரியா டூ இந்த ஏரியா ஒன்றை இந்த கீழே கொண்டு வந்துட்டு இது பாருங்கள் பவர் ஃபைவ் பை த்ரீ பவர் ஃபைவ் பை த்ரீ எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இருக்குது வேல்யூ ஓகேங்களா எல்லா இடத்தையுமே வேல்யூ த்ரீ இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு சைடும் வந்தும் ஓ இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ எழுதி தான் எழுதியிருக்கேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏரியா ஒன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கேன் பி ஒன் பெரிமீட்டர் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்து டூ பை த்ரீ சாரி ஃபைவ் பை த்ரீ டூ பை த்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் க்யூப் பண்ணுறோம் க்யூப் பண்ணுறோன்னா எடுத்தோன்னா இங்கே த்ரீ ரெண்டு பக்கமும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண க்யூப் பண்ணோன்னா த்ரீ 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 ஸோ இந்த த்ரீக்கு இந்த த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீக்கு த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இந்த வேல்யூ மட்டும் ரிமைனிங்காக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது க்யூ இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா ஏரியா டூவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஏரியா டூவோட வேல்யூ ஏரியா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி பை ஏ ஒன் பெரிமீட்டரோட வேல்யூ பி ஒன் பி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் நமக்கு கண்டிஷன் படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்க கண்டிஷன் படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் அந்த பெரிமீட்டர் இருக்குது எக்ஸ் பை பி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும்னா நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் பெரிமீட்டர் கண்டிஷன்ஸு ஸோ பி ஒன் டிவைட் பை பி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பக்கம் வந்தாக்க அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகிடும் P1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை பி இன்டர் ஸ்கொயர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஏரியா அந்த ஏரியா ஒன் எக்ஸ் டி டிவைட் பை ஏரியா ஒன் அப்படியே ரிமைனிங் சேமாக அங்கேயே இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா டிவைட் பண்ணுறோம் P1 ஒன் பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகிடும் டிவ எக்ஸ் டிவைட் பை பி ஒன் ஸோ பி ரைட்டாக அதே மாதிரி ஏரியா ஒன் ஏ ஒன் பை ஏ ஒன் ஒன்னு ப்ளஸ் எக்ஸ் டி டிவைட் பை ஏரியா ஒன் ரைட்டாக பிரித்து எழுதிக்கிறோம் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்த அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த சம்மும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரபிசாய்டல் செக்ஷன் தான் பார்க்கலாம் மோஸ்ட் எக்கனாமிக் இந்த கொஸ்டின் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா ஏ A most economical trapezoidal section is required to give maximum discharge of 20 meter cubes per second. That is the Q value of 20 meter, 20 meter cube per second of water. The slope of the channel bottom equal, S is equal to 1 in 1500. Taking Chessy's constant C equal to 70 in Chessy's equation, determine the dimensions of the channel. Dimensions are the top it. பி ஒய் கண்டுபிடிச்சனா கூட போதும் தான் ஸோ பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ட்ராபி சேடல் செக்ஷன் சும்மா நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு வரைஞ்சிருக்கேன் பி டாப் விட்டுக்காக என்ஒய் என்ஒய் ஸோ பி என்ஒய் பி பி ப்ளஸ் டூ என்ஒய் டாப் விட்டு பாட்டம் வந்து பி மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ட்ராபி சேடல் செக்ஷன் சொன்னதால் அதுக்கான நமக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் தெரியுமோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபார்ம்லா புக்கில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த நாலு கண்டிஷன் இது ரெண்டும் வந்து பெஸ்ட்டு சைட் ஸ்லோப்க்கான கண்டிஷன்ஸ் அங்கே நடத்தில் டெரிவேஷன் கேட்காததால் நான் நடத்தில் பட் இது இந்த வேல்யூ நான் ஃபார்மில் புக்கில் எழுதியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஃபார்மில் பேஜஸில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த நாலு கண்டிஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் த்ரீ இன் ஒன
b plus 2 into 1 by root 3 y ஏன்னா என்னோட வேல்யூ ஒரு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அகைன் இங்கே என்னோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதை நம்ம இந்த டூ என்ன பண்ணிக்கனா ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுறேன் டூ ஒய் இதை க சால்வ் பண்ணோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வருது இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வருது இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸில் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஆகும் இது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒய் இருக்குது இங்கே ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஓ ஒன் ஃபைவ் ஒய் இருக்குது ஸோ டூலேருந்து ஒன் டைம் போயிடுச்சுன்னா மீதி ஒன் டைம் தான் இருக்கும் அது தான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒய்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இது தான் நம்ம கண் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பியோட வேல்யூவோ ஒய்யோட வேல்யூவோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் உங்கள் டிஸ்சார்ஜ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி செஸ்ஸிஸ் கான்சன்ட்டுக்கான வெலாசிட்டி ஃபார்மில் சி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்எஸ்ஏ ஏரியாவோட வேல்யூ பி என் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் படி சியோட வேல்யூ அந்த என் பியோட வேலைக்கு பல இதை சப்ஜூட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒய்ஏ ப்ளஸ் என்னோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒய்ஏ இன்ட் அகெயின் ஒய் இன்ட்டோ சியோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஆரோட வேல்யூ ஒய் பை டூ ஏன்னா அது மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் நமக்கே தெரியும் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சா நெக்ஸ்ட்டு இதை சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணுறது மட்டும் கேல்சியம் ஒரு தடவை ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டு மூடு த்ரீ எழுத்து ரீசெட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு கிண்டாண்ட டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ஃபா கேல்சி பட்டன் ஈக்குவல் பட்டன் வர வச்சுக்கிறோம் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒய் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பண்ணி கமா பட்டன் ப்ளஸ் பண்ணோன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஆகிடும் ஸோ ஒய் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ஸோ பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத சப்ஜூட் பண்ணியாச்சு இன்ட்டு இந்த ஒய் ஆல்ஃபா கமா பட்டன் ஒய் into 70, செவன்ட்டி செவன் ஜீரோ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்குள்ளே ஒய் இன்ட்டு ஒன்று ஒய் தான் ஸோ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒய் கொடுத்துக்கிறேன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு டைம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டு கேல்சி ஷிஃப்ட்டு கேல்சி கொடுக்குறோம் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் y ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வந்துருக்கு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சால்வ் பண்ணும்போது ஒய்யோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிச்சுன்னா அதில் இங்கே கண்டு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பியோட வேல்யூ கிடைக்க போகுது ஸோ அதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா பியோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஸோ பியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் கிடச்சிருக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு பி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப சின்ன சம் தான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஏ ட்ரப்பிசாடல் சேனல் வித் சைட் ஸ்லோப் ஆஃப் த்ரீ அரிசாண்டல் அண்டு டூ வெர்டிக்கல் சைடு ஸ்லோப் எதுனா இந்த ஸ்லோப் நாட் பெட் ஸ்லோப் பெட் ஸ்லோப் இல்லை சைடு ஸ்லோப் ஸோ இந்த சைட் ஸ்லோப்புக்கான வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அரிசாண்டல் டு ஒன் வெர்டிக்கல் அதாவது என்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஹேஸ் டு பி டிசைன் டு கன்வே டென் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் டென் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட் மீட்டர் க்யூப் பர் செகண்ட்னாவே அது டிஸ்சார்ஜ் தான் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அட் ஏ வெலாசிட்டி ஆஃப் 1.15 பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்டு அடுத்து ஸோ தட் அமௌண்ட் ஆஃப் காங்கிரீட் லைனிங் ஃபார் த பெட் அண்டு சைடு இஸ் மினிமம் எவ்வளோ காங்கிரீட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை மினிமமாக காங்கிரீட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காஸ்ட் கம்மியாக்குறோன்னாவே மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் தான் அர்த்தம் அது மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன்னு இன்டைரக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ மினிமம்னாவே ஹென்ஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் எடுத்து எழுதிட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் த பெட் இஃப
ஜீரோ ஒன் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதாவது எம்முக்கு பதிலாக ஆர்ன்னு மாற்றி எழுதியிருக்கேன் ஸோ மாற்றி எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூட் மாற்றி எழுதி மட்டும் வச்சுருக்கேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை ஓகே அது பார்க்கலாம் தேவைப்படுறப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ட்ரப்பிசாய்டல் செக்ஷன் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு அதில் என்னோடய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என்னோடய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ரைட்டா இது டூ இன்ட்டு ஒன் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிடையாது டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிற த்ரீ ஒய் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் பண்ணால் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒய்னே கிடைக்குது நமக்கு ரைட்டா அடுத்து ஏரி ஆஃப் த ட்ரப்பிசாய்டல் செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பி ப்ளஸ் என்ஒய் இன்ட்டு ஒய் இப்போ பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் அப்போ ஏரியாவோட வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் எதுக்காகனா டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் கியூ ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி கியூவோட வேல்யூவும் கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க டென்னு வெலாசிட்டியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியாவோட வே வேல்யூ மட்டும் அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் வந்து என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து அப்போ பிரத்தோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒய் அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஜீரோ பா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் என் இருக்குது அதை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மாற்றிக்கிறேன் டூ டிஜிட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் வேண்டாம் நான் த்ரீ டிஜிட்டே வேணும்னாலும் நீங்கள் த்ரீ டிஜிட்லேயே வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே ஸோ பி இப்போ ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெட்டட் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் வெட்டட் பெரிமீட்டர் பார்த்தோம்னா பி ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பியோட வேல்யூ தெரியும் ஒய்யோட வேல்யூ தெரியும் என்னோட வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா பெரிமீட்டர் வேல்யூ கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு பெட் ஸ்லோப் பெட் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பெட் ஸ்லோப்க்கு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பெட் ஸ்லோப் வந்து ஆக்சுவலாக எஸ் எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் செஸ்ஸிஸ் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செஸ்ஸிஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ஆர் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் அங்கே மே மேலேயே சொன்ன மாதிரி தான் ஆரோட வேல்யூ ஃபார் ட்ரப்பிசாய்டல் செக்ஷனுக்கு ஒய் பை டூ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் கிவன் டேட்டாலே கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும்போது சியோட வேல்யூ செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கிடைக்குது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா டிஸ்சார்ஜ் ஈக்குவேஷனும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஆர் வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் வெலாசிட்டி வேல்யூ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வி ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர்எஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் அது மறந்துட்டேன் ஸோ கியூவோட வேல்யூ இது கொஞ்சம் பெருசு தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லியிருந்துருக்கலாம் சாரி ஸோ கியூவோட வேல்யூ டென்னு ஏரியாவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஸ்கொயர் பிகாஸ் இது பியோட வேல்யூ ஒரு நிமிஷம் ஏரியாவோட வேல்யூவா என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏரியாவோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேவா நம்ம டெரிவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஸ்கொயரு ஸ்கொயர் பார்த்துட்டு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து சியோட வேல்யூ இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஆரோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் எஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்குது அதை ஒன் டிவைடட் பை ஆன்சர்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சாரி ஒன் டிவைடட் பை ஒன் நைன் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்குது ஸோ இது தான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ரிசல்ட் படி நம்ம க